Hello everyone, I am Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. So ang pag-aaralan natin ngayon ay adding and subtracting dissimilar fractions. Una sa lahat, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng dissimilar fractions? Okay, check natin kung marunong ka mag-identify ng similar and dissimilar fractions. no? So, yung number 1, 1 over 6 and 5 over 7. Ang numerator ay 1, denominator ay 6, numerator ay 5, denominator ay 7. So, example number 1, kung magkaiba yung denominator, yung mga number na nasa baba ng fraction, ng fraction tatawagin natin itong dissimilar fraction. So, ito ay isang halimbawa ng dissimilar. Sa so, number 2 naman, parehas ba sila ng denominator? Kung parehas sila ng denominator, Similar fraction ang tawag natin sa kanila. So, sa so number 2, dahil parehas sila ng 5, similar fraction ang meron tayo. Sa so number 3, dissimilar fraction sila. Bakit? Kasi ang 3 at ang 2 ay hindi parehas. Sa so number 4, yan ay isang uri ng similar fractions. No? So, similar fractions. Sa so number 5, dahil ang denominator ay 8 and 4, magkaiba, tatawagin natin silang dissimilar fractions. So, kinakailangan, alam natin kung alin ang ating numerator at denominator para malaman natin kung ang dalawang fractions ba ay similar o dissimilar. So, mag-umpisa na tayong magsagot ng mga dissimilar fractions. Example number 1. One. 1 half plus 1 third is equal to blank. Kung mapapansin ninyo, ang denominator sa unang fraction ay 2. Ang denominator naman sa pangalawang fraction ay 3. Magkaiba sila. So, para masagutan natin sila, kailangan natin hanapin kung ano yung denominator na pwede nating magamit. At yun yung tinatawag nating LCD. So, para makuha natin ang LCD, Isulat natin kung ano yung denominator ng unang fraction at yung denominator ng pangalawang fraction. Isulat din natin kung ano yung mga multiples nito. So, pag sinabing multiples, yun yung mga numbers na pwede natin skip count using yung given number na meron tayo. No? So, halimbawa, 2, 4, 6, 8. O, apat lang muna. Sa 3 naman, 3, 6, 9, 12. So, nakapaglista na tayo ng mga multiples ng 2 and 3. Ang dapat nating alamin ay kung ano yung unang multiples na magkaparehas. So, sa kasong to, ang unang magkaparehas ay 6. Ibig sabihin, ang LCD na gagamitin natin ay 6. So, balikan natin yung example natin kanina. Gagawin natin siyang over 6 over 6. Dahil pwede na natin palitan yung 2 at ating 3. Okay. So, let us continue. So, 6 divided by 2. Tandaan po. Ulitin ko. 6 divided by 2 is 3. Yung sagot mo, times mo dun sa taas. So, 3 times 1 is 3. Ulitin natin. So, 6 na nasa baba divided by 2. Yung denominator din natin. So, the answer is 3 times 1 sa taas. Sulat lang natin, 3. And then, copy the addition sign. So, 6 ulit dito, divided by 3 is 2 times yung number sa taas ay, so, 2 times 1 is 2. Okay, so, let us continue. Dahil ta tatawagin na natin silang similar fractions, pwede na natin ikopya yung kanilang denominator. Do parehas silang 6, pwede na nating sagutan yung numerators na lang. So 3 plus 2, the answer is 5. Therefore, ang sagot sa 1/2 plus 1/3 is 5 over 6. Okay po. Next example, number 2. So 4/5 minus 3 over 8. Kung mapapansin nyo, magkaiba ang kanilang denominators. 
Ibig sabihin, dissimilar fraction sila. At para mahanap natin ang LCD, kailangan nating ilista ang multiples ng kanilang mga denominator. So, ang denominator na unang fraction ay 5. Ang denominator ng pangalawang fraction ay 8. Lista natin yung mga multiples. So, 5, 10, 15, 20. Sa ilalim naman, 8, 16, 24, 32. May nakita na ba kayong magkaparehas? Mukhang wala pa. So, kapag ganyan na sitwasyon, kinakailangan nating dugtungan pa ang ating multiples. So, 25, 30, 35, 40. Sa baba naman, 32. Anong kasunod ng 32? So, plus 8 ulit tayo. Magpo-40 tayo. Oops! Meron na tayong magkaparehas. So, ibig sabihin, ang LCD na gagamitin natin ay 40. So, mag-over 40 tayo. Over 40. Just copyhin lang natin yung operation sa gitna. So, solve na po natin. Yung dalawang denominator, divide natin. 40 divided by 5 is 8. I times sa taas, 8 times 4 is 32. Next po, 40 divided by 8 is 5. Times natin sa taas, so 5 times 3 is 15. Okay? So, dahil ulitin natin, parehas na sila ng denominator. Pwede na lang natin kopihin. And then, solve natin yung numerators. 32 minus 15 is 17. Okay? So, our answer is 17 over 40. Yun din yun. Kinopya lang natin. Okay po? Let us have our third example. Kung mapapansin nyo yung mga answers natin doon sa dalawang unang example, hindi natin nire-reduce kasi naka-simplest form naman na sila or naka-lowest term naman na sila. Next tayo. Let us have our third example, 1 and 2 third plus 1 half is equal to, yun yung hahanapin natin, no? So, kapag ganto naman yung case, kinakailangan muna nating i-convert ang mixed number. Pag sinabi kasing mixed number, may whole number at may fraction. No? Ta kinakailangan natin siyang i-convert into improper fraction. At para magawa natin yan, maglalagay tayo ng maliit na palatandaan dito ng times. Maliit na palatandaan dito ng, time, ng plus. Okay? So, 3 times 1. Yung 3, ito times natin sa 1. So, the answer is 3 plus 2. Isusulat natin, 3 plus 2 is 5. Over yung denominator natin kanina na 3. Plus, 1 half pa din. Kasi ang 1 half naman ay hindi siya improp ay mixed number. Okay? So, ang LCD natin, para mahanap natin, sulat natin yung dalawang denominator, 3 at 2. Okay, so lista natin yung kanyang multiples, 3, 6, 9, 12. Yung multiples naman ng 2 ay 2, 4, 6, 8. May nakita na ba kayong magkaparehas? Yes, meron na. So, yan ay ang 6. Ibig sabihin, ang gagamitin natin na denominator para sa kanilang dalawa ay 6. Okay, so sulat lang po natin yung plus sign. So, meron tayong 6 na ngayon. Gawin natin yung ginawa natin kanina. So, 6 divided by 3, yung denominator na nasa taas. So, 6 divided by 3 is 2 times 5 is 10. Next, 6 divided by 2 is 3 times 1 is 3. Okay na po. Next, the parehas ng denominator copy the, the denominator, 6, and then add the numerators, 10 plus 3 is 13. Okay, so our answer is 13 over 6. Pwede natin i-convert ang 13 over 6 into into 
mixed number dahil siya ay improper fraction, no? So, para masagutan natin yan, 13 divided by 6. Yung 13 ang nasa loob. Kung ano yung nasa taas, yun yung nasa loob. Kung ano yung nasa baba, yun yung nasa labas. Okay? So, 13 divided by 6 is 2. 2 times 6 is 12. Subtract natin, 13 minus 12 is 1. So, ito ang gagawin nating whole number. Yung ilalim ang gagawin nating numerator. At yung ginamit natin kaninang pandivide, yun yung gagamitin nating denominator. So, our final answer is 2 and 1 over 6.